欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。王一博原和胜负欲爆棚，看背后真相全解读。一提到王一博，除了天怒人怨的颜值，精益求精的技艺，恐怕一定免不了三个字被摆上桌面，那就是胜负欲，而且爆棚。胜负欲官方的温文尔雅的解释是追求胜利的强烈欲望。而最简单粗暴的解释也是三个字：搞定不服输。王一博小朋友绝对算的这方面的代表，就以普普通通的玩个游戏算。王一博那都绝对不想在自己的前面出现别人的后脑勺。天天水上游戏环节，每人一辆老水车，先到者拔旗算赢。结果王一博小朋友腰一拱，腚一撅，身低伏，足生风。活生生将自己打造成一颗水上小鱼雷，一顿操作猛如虎，终于将大老师之流的稳稳甩于身后，摇旗庆贺成功。而到了尬舞环节，又是刀枪剑戟齐出，杀的嘉宾只有招架之功，无有还手之力。若不是汪大哥善解人意的提醒的让着嘉宾，真想不出杀疯了王一博，该让这波客人如何下台。即使面对美女，仍旧不懂怜香惜玉为何，而没有任何收敛。王一博和一美女同时骑在一根柱子上，先从柱子上掉下去的即位书，结果美女还没有搞清楚状况，王一博就以迅雷不及掩耳之势急速出击，一电子击飞美女的小帽子，完胜。还有向美女好不容易吹起一个泡泡，正得意之时。王一博那是一个小棍过去，稳准狠的给你戳破，然后翻滚着愉快撤离战场。不仅对外人无差别求胜，就是对自己也实实在在下得去狠手。街舞里的游戏环节，需参赛者吃掉小饼干越多者为胜。到王一博这里不凑巧的是，一块小饼干脱离手掌，落于地面。众人正欢呼王一博终于落败之时。只见我们的裤盖一个啪的，毫不犹豫的天起落地的小饼干，面不改色心不跳的直着脖子就给吞了下去。落在地上的脏、不卫生、不能吃之类的古训，在裤盖这里完全找不到生存的机会，以至于黄渤大吃一惊，叫喊道：“现在的孩子都这么拼吗？玩游戏尚且如此，更不必说他对待自己的事业了。”练武常常练到深夜而归，最后关灯的大概率是王一博，而小气几个小时，又凌晨匆匆奔赴赛场，典型的一个连轴转。而练武练到虚脱，躺倒练习室的地板上无法动弹，更是家常便饭。咬着筷子练台词，所有的危险场景坚持真身出演，让那些对爱豆。心怀芥蒂的导演们也不得不对王一博的拼劲侧目。那么问题就来了：如果王一博还是寂寂无名的时候，对胜利的渴望会激发他的斗志。毕竟有出人头地这样的美丽花环在前面做动力。但功成名就、坐稳内于顶流交椅的王一博，仍旧胜负欲爆棚。何解？喵猪不妨分析一下背后真相。一。强劲的冲劲和奋斗精神，进取意志炽烈。喵猪想，这第一条应该是王一博胜负欲爆棚的关键。任何行业，只要存在，就会有竞争，有竞争，势必就会优胜劣汰，这是进化论最基本的原则。而王一博所从事的街舞也好，演员也罢，也归属于360行之一。因而想要在如此人才济济的演艺圈出类拔萃，没有舍我其谁的拼搏进取一时，自然是不行的。所以，这也必然会催生王一博爆棚的胜负欲。你如果跳得比我好，那我肯定要超过你；你演得比我好，那我肯定也要磨砺自己，厚积薄发，然后超过你。这也就可以解释为什么王一博现在坐稳顶流后，依然渴望进击，因为他懂得一无止境、学海无涯的道理。如果不想被拍在沙滩上，那么丢掉曾经的荣耀，放手一搏
，除了胜利，我们已经无路可走。拥有这样的心理建设，其外在表现一定仍旧是胜负欲的茁壮成长。二，豪横的控制欲望，渴望一切纳于掌心，这是王一博胜负欲爆棚的第二个鲜明表现。中国有句老话叫“胜者为王”，就是这个意思。众生者芸芸，但为王者寥寥。其根本原因，喵猪想就是很多人习惯低头向下，满足自己面前的生活，这样相对活得轻松。但还有一部分人喜欢昂头向上，喜欢会当凌绝顶，一览众山小的豪迈旷达。而要达到这一点，从同样两条腿支个肚子的芸芸众生中脱颖而出，没有凡事敢于争先、敢于奋勇的雷厉风行的气质与行动。估计是万万不可能的，而一旦站立巅峰，自然又成为万人瞩目的焦点，自然又担负起引领其他人前行的重担。这时候，从一个竞争者的身份就转变成一个领导者，这也许可以理解王一博为什么被称为博帝了。他通过这种不服输的斗志，一步步走上王者宝座，然后必然就会享受到掌控带来的豪横的愉悦感。比如他在街舞上的表现，为什么我们会感觉王一博的舞台如此洒脱自如？那恰恰是他战胜了所有对手，也包括他自己，兼收并蓄，融会贯通，然后君临武场，从而散发的强大气场与震撼力。胜负欲爆棚，看来绝对是王一博不可或缺的前行动力。但会不会就此过犹不及呢？列位自可相信库盖，他的清醒自持早就给出答案。我不是想赢，但我就是不想输。一个有着这样思想底蕴的人，他会在关键路口及时刹车转弯，而不会让自己撞到南墙而不自知的。就像他完完全全还可以在爱豆的这条路上爆棚几年胜负欲，毕竟二十五岁的大好年华。也正是涂眼睛、画彩妆、娘里娘气就可以收获一大批鲜花与掌声的黄金时段，但他却直接转身，连招呼都不打，就干脆利落的撤出战场。所以，这就是王一博爆棚的胜负欲背后真相：沧海横流，方显英雄本色；青山矗立不堕，凌云之志，即可解释上述种种。